attente un psychosociologue je vais vous révéler un secret qui est la base de tout le fondement de mon travail depuis 20 ans des exercices en tant que conférencier, formateur et thérapeute. J'ai élaboré la théorie du meilleur. L'homme est un être social de pilorisé. Vous vous dites sûrement que s'il si a fait autant d'études et de formation pour nous pondre un truc comme ça, <rire> c'est du temps perdu. <rire> C'est peut-être justement l'enjeu de toute la société. En effet, d'un côté, il y a le social et de l'autre, la personne. Et c'est un équilibre, d'ailleurs, entre les deux, qui m'équilibre en tant que petit sociologue. Donc, quelle est l'origine de, du sujet de l'homme <rire> Non, mais attendez, là, il y a un problème. Hein. Qui m'a foutu ça Non, mais on m'a changé mon diaporama. Non, mais... Il est un peu... Non, mais fais gaffe, il y a des enfants. Ah, oh, il est un peu trop tôt. Bon. Et puis, dis donc, il y a du monde là-dedans. Oh, on dirait le centre de ville de millions d'odeurs de pointe. D'ailleurs, c'est un peu pareil, il y en a beaucoup qui ne mettent pas leur clignotant. Hein. Ah là là Mais attendez, en plus, ils parlent là-dedans. Oh là là, tu es le meilleur de... Et nous voulons tous être le meilleur. Et là, pas de place pour le handicap. Par où je figurez-vous que le petit, c'est pas facile à dire en plus ce truc. <rire> Si, si on prend le bidu, là, euh, qui aurait un petit problème de flagelle, euh, le mot virulent, youpi, va voir ailleurs. Hein. C'est vraiment le meilleur qui arrive. D'ailleurs, ça doit nous rassurer, ça. Par exemple, en, en thérapie, savoir qu'on est, euh, on est comme on est, et notre origine est le meilleur parmi une bande de milliards. Mais c'est génial. Non Bon. <rire> et, et donc, euh, c'est à ce moment où le spermatozoïde, ouais, j'ai réussi à le dire, ouais, oh, génial. C'est donc euh, au moment où, où le spermatozoïde rencontre le 
l'oublie que le handicap se révèle. Le handicap se révèle dans la rencontre. Et le handicap, c'est une erreur. Oh, ça paraît absurde de dire ça, mais excusez-moi, comme je le suis, ça passe beaucoup mieux. <rire> Et le, d'ailleurs, la première forme de handicap, qui est la trisomie 21, qui en est l'emblème, c'est une erreur de copie. Erreur de copie du message ADN. Ça vous montre aussi que 90% de notre développement humain se fait par copie. Sur le plan humain, on veut ce que l'autre veut, mais au niveau business, c'est exactement pareil. On veut la réussite de l'autre. Et ce qui se passe à ce niveau-là se passe tout autant à ce niveau-là. Dans la rencontre, parce que quand vous me voyez, là, ça... Non, qui n'a pas eu ce préjugé Ou ça, ça c'est plutôt dans la rue, ou dans le métro. Où ça <rire> Et donc, et donc, c'est fini, non Vous êtes insupportable oh. Ça, vous voyez, ces bulles, c'est ce qu'on appelle des préjugés. Et ces préjugés, on en a tous. Je suis l'incarnation même. J'en ai croisé plusieurs euh, à la pause et des regards étonnés. Surtout de voir de me voir ramener mon verre de bière vide. Et je jondis, ben dis donc, mon pote, ça va vite, hein Et nous avons un gros problème par rapport au numéro 1. Vous savez, par je ne suis pas bon en maths, mais on m'a appris que 1, il y en a un. Ah ben oui, c'est bête, hein. Et il n'y a pas de... Voilà, tu sais, José, on avait atteint des niveaux intellectuels super et on retombe assez bas. Bon, je suis désolé. Mais donc, on a perdu notre place de numéro un. C'est du foulage, oui. <rire> Et donc, toute notre vie, 
ça c'est la base de mon travail. Toute notre vie va consister à rechercher la première place perdue. Et c'est valable partout. Regardez en période de crise dans la vie des affaires, mais c'est prégnant. On veut cette première place qui a écrasé la tête de l'autre. Parce que la première stratégie, c'est en effet la compétition. Et moi, j'aurais pu l'utiliser aussi. En fait, tu vous que j'étais mal barré, hein Parce que je trouve naturel et normal, et donc en recrutement, il y a des lois, d'accord, mais en recrutement, <coughs> j'ai essayé d'ailleurs dans des grands groupes, tout <coughs> à compétence égale, on embauche une personne valide et passe spontanément une personne handicapée. Parce que si le handicap est une erreur, la personne handicapée n'en est pas une, évidemment, mais on n'en fait pas. On ne fait pas la différence entre les deux euh, du fait de nos stéréotypes, on colle erreur à la personne. Et donc, on prép... on... quand on dit faut embaucher une personne handicapée, ne fait qu'est-ce qu'il dit Ah ben non Vous voulez que j'embauche des erreurs moi qui m'évertue à, à empêcher les erreurs dans ma boîte et il y en a déjà trop, je ne vais pas en remettre quand même. Et la deuxième stratégie qui est c'est que j'ai utilisé la coopération avec mon nom d'étape. Ma vie m'a appris que pour m'en sortir, je devais devenir autonome. Et l'autonomie, c'est trois choses. Un, savoir demander de l'aide. Quand on en a besoin. Et à la bonne personne. Vous allez me dire, mais... Attendez, c'est valable pour chacun d'entre nous. Ben oui, qui vous a dit que le handicap était différent <rire> Le handicap, c'est simplement un effet loup sur la réalité humaine et voir sans arrêt avec une loupe 
quand on n'en a pas l'habitude, ben, ça fait mal aux yeux. Et après, on nous dit, il faut changer de regard. Ben oui, évidemment, je vous montre pourtant, il faut changer de regard. Donc, à l'heure actuelle, toute cette expérience et mon âge faisant, ayant 40 ans de rente dans la deuxième moitié de ma vie, et j'ai fondé le réseau humain. Le réseau humain, c'est une start-up qui met en œuvre toutes ces valeurs que je viens de vous démontrer, mais au service du handicap, qui est souvent relégué à juste titre à la pitié, à la compassion, à la... Mais moi, je veux tirer le handicap vers le haut. Parce que le handicap, c'est la base de l'innovation et de, des innovations de demain. Exemple, le SMS, c'est une personne malentendante qui en est à l'origine. Et ça, qui le dit Personne. Et elle est oubliée de ce business qu'on utilise, chacun et chacune. Ben moi, je veux protéger ces innovateurs qui avaient leur vie. handicapés sont souvent à la source d'innovations formidables, mais pas elles seules en équipe. Et c'est pour ça que je crée un, un contexte, une ambiance entrepreneuriale qui permet la coopération. Et ça me demande euh, un leadership de m'entourer de bonnes personnes au bon moment et de savoir les manager. Et c'est comme ça qu'on pourra réussir et tirer le handicap vers le haut.